ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മിനി സ്പൈസ് അബിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ പക്ഷേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് ചാർക്കോൾ ബട്ടർ ചിക്കനാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചാർക്കോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം ടൊമാറ്റോ ഇത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ സീഡ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സീഡ് കളഞ്ഞെടുത്താൽ നല്ലതാണ് ഞാൻ സീഡ്സ് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഷ് മാത്രം ഒരു വലിയ സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത് കാഷ്യൂ സ്പ്ലിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോ എടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം വേണം ചില്ലി പൗഡർ കസൂരി മേത്തി ബട്ടർ ഓഫ്കോഴ്സ് ബട്ടർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബട്ടർ വേണമല്ലോ ബട്ടർ പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണം ഗരം മസാല വിനിഗർ ഷുഗർ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് വേറെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതായാലും മതി പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് തൊട്ട് അരമണിക്കൂർ വരെ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിടാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ ചിക്കൻ പീസസ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പീസസ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് പോകുന്നതും വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് വശവും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ പീസസും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഒരു വലിയ സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റൗ ഒന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റൗ സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 
ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ആണ് ഞാൻ സീഡെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും അണിയൻസും എല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് നല്ലതായിട്ട് ആ തക്ക ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് ചാറൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാ തക്കാളിയും അണിയൻസും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ചാറെല്ലാം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതിയാവും ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് ആ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് ആ പേസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ആ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത പാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് തന്നെ സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സ്റ്റൗ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഈ ചാർക്കോൾ നമുക്കൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബാൺ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ നന്നായിട്ട് കത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ നടുക്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു മൂടി കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് മൂടി കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ തന്തൂരിയൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസിനടുക്കുക ബൗളിനകത്ത് വെച്ച് ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുക വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും നല്ലൊരു സ്മോക്കി സ്മെല്ല് വരും ചിക്കൻ പീസിനെല്ലാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ സിമ്മിലിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേ മേത്തി ഇതിനൊക്കെ കൈ വെച്ചൊന്ന് പൊടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അഥവാ കസൂരി മേത്തി തണുത്തങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പാനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചാലും മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മോക്കി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസിനെല്ലാം നല്ലൊരു സ്മോക്കി സ്മെല്ലുണ്ട് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ചാർക്കോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ചാർക്കോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കുക സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒത്തിരി ചൂട് വെച്ച് തിളപ്പിക്കണ്ട ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചാർക്കോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം 
ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബോ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാർക്കോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ആ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാർക്കോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്മോക്കി സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ